আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম গাইস সো আজকের এই ভিডিওটার আলোচনার বিষয় হলো যে বুয়েটের একদম টপ টেন লাইক যে কোনো ভার্সিটি বুয়েট কুয়েট রুয়েট বা ইঞ্জিনিয়ারিং বা এ ইউনিটের বা সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ভার্সিটিগুলোর একদম টপ টেনে থাকার জন্য ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার বা টেস্টের পরে বা অ্যাডমিশন টাইমে তুমি যেখানেই থাকো যদি তুমি ইন্টারে পড়াশোনা করে থাকো তবে তোমার কোন বইগুলো পড়া উচিত আমি আগেই বলে দিচ্ছি যে এই বইগুলো যদি তোমার ক্যালিবার একদম ওই লেভেলে না হয় তোমার যদি মনে না হয় যে তুমি তোমার টার্গেট টপ টেন না যদি তোমার মনে হয় যে তোমার কোনো মতন একটা চান্স হলেই হলো তাহলে এই ভিডিওটা দেখার তোমার কোনো দরকার নেই এবং এই বইগুলো পড়ারও কোনো দরকার নেই বইগুলো যদি তুমি জীবনও না পড়ো তাহলে তোমার চান্স কখনোই মিস যাবে না চান্স পাওয়াতে কোনো সমস্যা হবে না বাট যদি তোমার টার্গেট থাকে যে বইটা টপ টেনে ঢুকবা একটা ভার্সিটিতে ফার্স্ট হবা বা যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং ভার্সিটিতে প্রথম হওয়ার টার্গেট থাকে সেই জন্য এই বইগুলো ফলো করা উচিত আমি বলতেছি না যে তোমাকে অবশ্যই পড়তে হবে বাট এই বইগুলো ফলো করলে তুমি আর দশ জনের চেয়ে আলাদা এখন বইগুলার একটু আলোচনায় চলে আসি নর্মালি আমরা দেখি যে যখন আমরা যে কোনো কোচিংয়ে যাই কোচিং পড়তে যাই বা কোনো স্যারের কাছে পড়তে যাই আমরা দেখি যে বেশ কিছু ভালো স্টুডেন্ট কিছু আসমানি কিতাব নিয়ে আসে আসমানি কিতাব কি যে ও একটা বিদেশি বই বা ইংলিশ বই বন্ধ কোনো একটা রাইটারের বই নিয়ে আসে যেটা আমরা নিজের চোখে জীবনও দেখিনি আমরা নিজেও জানি না সে কেমনে পাইছে বা সে পাইছে আমাদের ব্যাচে একটা ছেলে ছিল যে সাকিব শাহরিয়া দীপ্ত ও হলো বিভিন্ন বিদেশি বই টই নিয়ে আসতো ম্যাশ ল ডেল্টা স্টার নেটওয়ার্ক বহুবিধ কিছু নিয়ে আনতো আমরা জাস্ট দেখে থাকতাম যে ও আসলে কি করতেছে আমরা হচ্ছে অবাক হইতাম যে আসলে এইটা বই কোথা থেকে পাইলাম আমরা আসলে এইসব বই জাস্ট যারা চালাক তারা জানে বাট তারা সোর্সটা বলে না সো আমি আমার বেশ কিছু ভার্সিটি টপার ফ্রেন্ডদের কাছ থেকে শুনে নিজের পার্সোনাল অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ টোজ নিয়ে এই টোটাল দশটা বইয়ের একটা লিস্ট নিয়ে আসছি যে বইগুলা যদি তুমি কোনো ভার্সিটিতে টপ করতে চাও যদি তুমি আর দশজনের চেয়ে বেশি জানতে চাও যদি তুমি তোমার বেসিকটাকে সেই লেভেলে নিয়ে যেতে চাও তাহলে তোমার এই দশটা বই ফলো করা উচিত প্রথম বই কেমিস্ট্রির জন্য আমি সাবজেক্ট ওয়াইজ আঁকাবো কেমিস্ট্রির জন্য যেটা প্রথম আর মেন বই সেটা হলো হাজারি দাঁত স্যারের পুরাতন সিলেবাসের বই এক কথায় বলতে গেলে এটা কেমিস্ট্রির বাইবেল দ্য বাইবেল অফ কেমিস্ট্রি এই বইয়ের উপরে ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট অর্গানিক কেম যদি তুমি ইন্টারে পড়ে থাকো তোমাকে একদিন না একদিন এই বই পড়তে হবে যদি তুমি অ্যাডমিশনের আগে এই বই না পড়ে আসো দ্যাট ইস লিটারালি লস তোমার জন্য তোমার কিন্তু অনেক বড় একটা ক্ষতির সম্মুখীন হবে এবং আর তুমি দশ জনের চেয়ে পিছিয়ে থাকলাম সো হাজারি স্যারের ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট এটা একটা মাস্ট বই অ্যান্ড সত্য কথা বলতে গেলে কেমিস্ট্রিতে এই স্যারের যদি ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট তুমি যদি ভালো মতো পড়ে আসো তবে তোমার আর কোনো বই পড়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই এরপরে চলে আসি ফিজিক্স ফিজিক্সের ক্ষেত্রে আমাদেরকে আজীবন পুরাতন সিলেবাসের একটা না একটা বই ফলো করতেই হয় সো সেক্ষেত্রে আমার পার্সোনাল সাজেশন হলো শাহজাহান তপন স্যারের পুরাতন সিলেবাসের বই বুয়েটের বিগত কয়েক বছরের কোশ্চেন বা বিগত দশ বছরের পনেরো বছরের কোশ্চেন ফলো করলে তুমি দেখতে পাবে যে তপন স্যারের বইয়ের উদাহরণ থেকে বেশ কিছু ম্যাথ বহু তুলে দেওয়া হয় আর এখনও কোচিং উদ্ভাসে কোচিং করো বা যেখানে কোচিং করো তোমাকে তপন স্যারের বই পুরাতন বইটা পড়ে যেতে হবে এখানে বেশ কিছু টপিক আছে বেশ কিছু ম্যাথ আছে বেশ কিছু উদাহরণ আছে বেশ কিছু থিওরি আছে যেগুলো না পড়লেই নয় সো ফিজিক্সের জন্য প্রথম যেটা পুরাতন সিলেবাসের শাহজাহান তপন স্যারের বই এর পরবর্তীতে আমরা বেশ কিছু বিদেশি বইয়ের নাম বলবো আবারও বলতেছি যদি তোমার বইটা টপ টেন বা একদম তুমি ডেসপারেট না হও এই বইগুলো ফলো করার দরকার নেই বাট যদি তুমি চাও আগায় থাকতে এই বইগুলো ফলো করবে সো ফিজিক্সের ক্ষেত্রে প্রথম যেটা বই অনেক মোটা এই যে এই সাইজ ফান্ডামেন্টালস অফ ফিজিক্স বা রেস্টি খেলে এই বইটা লিপচালি দ্য বাইবেল অফ ফিজিক্স ভার্সিটি লেভেলে পড়ানো হয় বাট মানো আর না মানো ইন্টার লেভেলের অনেক ছেলে পেলে পড়ে বিশেষ করে যারা ফিজিক্স অলিম্পিয়ার দেয় তুমি দেখবা তোমার অনেক ফ্রেন্ড ফিজিক্সে অনেক ভালো প্রবলেম সলভিং পারে বাট তুমি পারো না তারা লিটারালি এই বইটার ম্যাথ সলভ করে অ্যান্ড উদ্ভাসী ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং করো বইটারও বেশ কিছু কোশ্চেন এই বই থেকে ঘুরায় বাঁচা দেওয়া হয় সো যদি তুমি ফিজিক্স একটা এজে যাইতে চাও লাইক একটা পয়েন্টে যেতে চাও যে পয়েন্টে লিটারালি তুমি সব পারো এই বইটা তোমাকে মাস্ক পেয়ে ফলো করতে হবে এই বইয়ের ম্যাথ সলভ করতে হবে সো ফান্ডামেন্টালস অফ ফিজিক্স বা রেস্টি ক্যান্ডিডেট নেক্সট আমাদের বুয়েটের লাস্ট পাঁচ বছরের কোশ্চেন তুমি ফলো করো বা আমাদের অনেকের উইকনেস থাকে জ্যামিতিক আলো বিজ্ঞান ভূত আলো বিজ্ঞান এই দুইটা টপিকে সো এই দুইটা টপিকে কিন্তু আমাদের বাজারের বইগুলো পড়লে হয় না যেমন তুমি অপবর্তন ব্যতিচার এগুলো নিয়ে ডিটেলস বাজারের বইতে
তারপর হলো অবান সমন্বয় এই টাইপের বেশ কিছু টপিকে ভর্তি পরীক্ষায় क्वेश्चन আসে বাট যেগুলো আমাদের বইতে নাই এগুলো কোথায় পাবো সো এই টাইপের টপিক থেকে যেহেতু क्वेश्चन আসছে সেহেতু আলোক বিজ্ঞানের একদম বেসিক ধারণা রাখার জন্য বা আলোক বিজ্ঞান আরেকটু আগে থাকার জন্য আমরা যে বইটা ফলো করব সেটা হলো অপটিক্স বাই ব্রিজলাম এই বইটা ভার্সিটি এই বইটা ভার্সিটি লেভেলের বই বাট আমি নিজেও এই বইটা ইন্টারে ফলো করেছিলাম কারণ আমার বাজারের ফিজিক্স বই পড়ে আমি অতটা আসলে বেসিকটা ক্লিয়ার করতে পারিনি নেক্সট আমাদের যে কোনো কোচিংয়ে যাও বা যে কোনো জায়গায় তুমি পড়তে যাও ফিজিক্স তোমার একটা টপিককে খুব বেশি প্যাচানো হবে সেটা হলো ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড সার্কিটস তুমি হলো বিভিন্ন বর্তনী লাভ বর্তনী বুস্টন ব্রিজ বন্ধনে ম্যাশ ল কারেন্ট ল ডেলটানের স্টার নেটওয়ার্ক বহুবিধ কিছু দিয়ে তোমার মাথাটা নাই করে দেবে সো এই টাইপের বিভিন্ন টপিক বিভিন্ন সার্কিট পাড়ার জন্য আমাদের বাজারে যে সকল বই আছে সে কথা পড়লে হ্যাঁ পারা যায় বাট প্র্যাকটিস করব কীভাবে আরও টেকনিক শিখবো কীভাবে নতুন নতুন সার্কিট পাবো কোথায় অভ্যাসে কোথা থেকে কোশ্চেন আছে ওরা ফলো করে ফান্ডামেন্টালস অফ ইলেকট্রিক সার্কিটস বাই আলেকজান্ডার অ্যান্ড সাদিকু এই বইটাও ভার্সিটি লেভেলের বই বাট আমাদের অনেক ফ্রেন্ডই এখান থেকে সার্কিট প্র্যাকটিস করে সো সার্কিটস আর ইলেকট্রিসিটি নিয়ে যদি ডেপথে যেতে চাও দিস বুক ইস এ মাস্ট নেক্সট ফিজিক্সের টপিকগুলো আমাদের শেষ ফিজিক্সের বইগুলো শেষ এখন চলে আসে ম্যাথ ম্যাথ আমার নিজেই পার্সোনালি দুর্বল তবু আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করার ট্রাই করবো ম্যাথের ক্ষেত্রে সো ম্যাথের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যেগুলো লাগে সেগুলো হলো পুরাতন সিলেবাসের কিছু বই পুরাতন সিলেবাসের প্রথম বই ডাক্তার আফসারুজ্জামান স্যারের বিশগণিত ত্রিগণমিতি এখন কথা হলো চোদ্দো সালের আগে কিন্তু আমাদের ম্যাথ বই ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট ছিল না তিনটা বই ছিল বিশগণিত ত্রিগণমিতি জ্যামিতি ক্যালকুলাস আর বলবিদা বিচ্ছিন্ন করে সো ওই সময় আফসারুজ্জামান স্যারের বিশগণিত আর ত্রিকণমিতি এই বইটা অনেকটা কমপ্লিট ছিল অ্যান্ড ত্রিকণমিতির থেকে অনেক ধরনের প্রমাণ আছে অনেক কঠিন কঠিন প্রমাণ দেয় যেগুলো আমরা দেখে অবাক হয়ে যায় আসলে এটা তো বইতে ছিল না বাট এই বইটা যদি তুমি ফলো করো এখানে এক্সট্রা প্রচুর ম্যাথ পাওয়া প্র্যাকটিস করার জন্য অ্যান্ড এই বইটার সাথে অবশ্যই মাস্ক বই সমাধান কিনতে হবে গেল এরপরে এ কে এম লুৎফুজ্জামান স্যার স্যারের জ্যামিতি ক্যালকুলাস ক্যালকুলাস আর জ্যামিতিতে তুমি যদি আরেক দাবা আগে থাকতে চাও অ্যান্ড এখনও বাংলাদেশের অনেক বড় বড় টিচার যেমন বৈশ্য স্যার এই বইটা ফলো করান স্যার অনেক আগেই মারা গেছে বাট নীল খেতে এই বইটা পাওয়া যায় সো জ্যামিতি ক্যালকুলাস ফলো করার জন্য এটা একটা ভালো বই পুরাতন সিলেবাসের নেক্সট আমাদের বলবিদ্যা বেশ কিছু ম্যাথ নিয়ে প্রবলেম হয় বলবিদ্যায় দেখবা বুয়েটের কোশ্চেন ম্যান খুলে দেখবা ভ্রামক থেকে কোশ্চেন আসছে তারপরে একটা লাঠিকে কোথায় টান দিলে পড়বে টেবিল কীভাবে উল্টায় যাবে অনেক ধরনের কঠিন কঠিন কোশ্চেন আছে বলবিদ্যা বলবিদ্যা থেকে সো বলবিদ্যার আমাদের যে নর্মাল টেক্সট বুক এগুলো তত বেশি থিওরি আলোচনা নেই বিশেষ করে ভ্রামকের কোনো আলোচনাই নেই বাট ভ্রামক থেকে কোশ্চেন আসে ভর্তি পরীক্ষায় সো সেটা পারার জন্য আমাদেরকে ফলো করতে হবে পুরাতন সিলেবাসের হারুন রশিদ স্যারের বলবিদ্যা বিচ্ছিন্ন গণিত এই বইটাতে বলবিদ্যার সম্বন্ধে এভরি ডিটেলস ইউ নিড টু নো সব দেওয়া আছে গেল তিনটা পুরাতন সিলেবাসের বই গেল এর পরবর্তীতে আমরা দুইটা বই দেখব যে দুইটা বই অবশ্যই ভার্সিটি লেভেলের অ্যান্ড যে টপিকটা এই দুইটা বইয়ের জন্য দেখবো সেটা হলো ক্যালকুলাস এখন সত্য কথা হলো ক্যালকুলাস অতটা ইম্পর্টেন্ট না আসলে কি ইম্পর্টেন্ট না অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট ক্যালকুলাসের ইম্পর্টেন্স ভাষায় বর্ণনা করা যায় না বাট ক্যালকুলাসে আমরা ওই লেভেলের প্রিপারেশন নিতে পারি না হয়তো বা কেউ ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস করো হয়তো বা ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস করো বাট তুমি যদি চাও যে তুমি একদম উদ্ভাসের বা বইয়েটের কোশ্চেন খুলে যে কয়টা কোশ্চেন আছে সে কয়টাই তুমি পারবা বা ক্যালকুলেশন তুমি ওই লেভেলের একটা প্রিপারেশন নিতে যাচ্ছ সেই জন্য তোমাকে ফলো করতে হবে দুইটা বই অবশ্যই দুইটা ভার্সিটি লেভেলের বই অ্যান্ড আমাদের অনেক ফ্রেন্ডই এটা ফলো করেছিল ওই সময় যে দুটা বই হলো ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস উইথ অ্যাপ্লিকেশনস বাই এ কে হাজরা ম্যাম ম্যামের এই বইটা আমরা ভার্সিটি লেভেলে ফলো করি এর মানে এই না যে তোমাকে গোটা বই পড়তে হবে বাট বইয়ের শুরুর দিকে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি তারপরে হলো ক্ষেত্রফল নির্ণয় আয়তন নির্ণয় এই টাইপের টপিক্স কিন্তু ইন্টারে আসে অ্যান্ড বুয়েটে ক্যালকুলাস প্যাঁচায় এটা তুমিও জানো কোশ্চেন দেখলে বুঝতে পারবা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ক্যালকুলাস প্যাঁচায় সো ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস সম্বন্ধে যদি ডেপথে ধারণা জানতে চাও এই বইটা তোমায় ফলো করতে পারো নেক্সট লাস্ট বাট নট লিস্ট ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস বইটা এক বছর একটা প্রশ্ন আসলো যে একটা সমৃদ্ধ ভূমি কোনোকের ভিতরে একটা সিলিন্ডার ঢুকাই দিলাম কোনোকের ব্যাসার্ধ কত হইলে সিলিন্ডারের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রে হওয়া সর্বোচ্চ হবে এই ম্যাথ এই জন্মে কোনো বইতে নাই বাট এই ম্যাথটা কোথা থেকে দেওয়া হয়েছিল ম্যাথটা দেওয়া হয়েছিল মতিন স্যারের উদাহরণ থেকে সো ডিফারেন্সিয
যদি চাও যে তুমি একদম সেই লেভেলের একটা স্টুডেন্ট হবা লিটারেলি মেহরা হোক জিহাদি অনেক মজুমদার টাইপের একটা লেভেলের স্টুডেন্ট হবা এই বইগুলো তুমি ফলো করতে পারো এখন একটু বিজনেস টাইপের আলোচনা যে আসলে আমি কেন এই বইগুলো প্রমোট করছি বইগুলো প্রমোট না বইগুলো জাস্ট আমি সংগ্রহ করছি এখান থেকে সো এখন এই বইগুলো তুমি কোথায় পাবা যদি তুমি বাংলাদেশের অন্য কোনো জেলায় থাকো বা আমি নর্মালি দিনাজপুরের মতো একটা টিপিক্যাল মফসল শহরে থাকতাম এই বইগুলো কিন্তু আসলে পাওয়া যায় না বা ঢাকার নীল খেতে মোটামুটি কষ্ট করে পাওয়া যায় সো আমি চিন্তা করেছি যে এই বইগুলো যাতে একদম দেশের প্রান্তে বা তুমি যদি একদম চট্টগ্রামের কোনো একটা গ্রামে আসো তুমিও যাতে করতে পারো দ্যাটস ওয়াই এই বইগুলো আমরা কিছু ফ্রেন্ডরা মিলে জাস্ট কালেক্ট করে রাখছি আমরা জাস্ট নীলক্ষেতের একজন দোকানদারের সাথে কথা বলে আসছি যে আপনি এই বইগুলো যখন আমাদের কাছে কেউ অর্ডার দিবে আপনি পাঠাই দেবেন এখানে আমাদের কোনো আর্থিক লাভ নাই জাস্ট আমরা বইগুলো তোমাদেরকে সংগ্রহ করে দেওয়ার ট্রাইটা করছি সো যদি তুমি এই বইগুলো টোটালি এখানে মোট সমাধান সহ সতেরোটা বই আছে যদি তুমি চাও যে সতেরোটা বই বা একটা বই বা দুইটা বই তুমি যদি কালেক্ট করতে চাও তুমি হলে এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে প্রত্যেকটা বইয়ের নাম এবং প্রত্যেক বইয়ের প্রাইস দেওয়া আছে তুমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া নাম্বারটাতে যোগাযোগ করতে পারো তারা তোমাকে ফ্রি হোম ডেলিভারিতে বইগুলো পৌঁছাই দেবে সো এখানে বারবার বলছি আমার কোনো আর্থিক স্বার্থ নাই জাস্ট তোমাদের যাতে একটু লাভবান হও তোমরা যাতে আমি যে কষ্টটাতে পড়ছিলাম যেমন আমি একটা বই এই যে এই ফান্ডামেন্টালস অফ ফিজিক্স বই প্রিন্ট করাইছিলাম আড়াই হাজার টাকা দিয়ে যে এই রকম বোকার মতো যদি কাজ না করতে হয় দ্যাটস ওয়াই যাতে তুমি এই বইগুলো পাও সেই জন্য আমরা বইগুলো অর্ডার নেওয়ার ব্যবস্থা করতেছি সো ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া ফোন নাম্বারটা যোগাযোগ করে বইগুলো অর্ডার করতে পারো সকলকে ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকু